à l'occasion de son mois thématique pour les femmes, Asifep est allé à leur rencontre afin de leur donner la parole. Je m'appelle Patricia Brecht, j'ai 60 ans. Euh, on a créé l'entreprise il y a maintenant quasiment 10 ans. Je me suis associée avec deux anciens collègues euh, et puis on a rembauché dans la foulée en fait tous nos anciens collègues euh, quasiment. Donc on fait euh, tout ce qui est travaux de rénovation dans le bâtiment, tout ce qui est agencement de salle de bain, on fait de la maçonnerie, du carrelage, de la plâtrerie, euh, de la peinture, euh, du sol, du parquet. Bon, on travaille un peu sur tous les corps de métier en seconde œuvre également. Et donc quelles sont les valeurs et la spécificité de votre entreprise bah, Je dirais qu'on a essayé surtout de donner des valeurs un peu familiales euh, au sein de notre équipe. Après, on essaye d'apporter la qualité. Euh, bon, moi, je suis un peu exigeante en fait et j'essaye que ça se retranscrive par rapport à ce qu'on on donne aux clients. Qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport à votre politique de recrutement On essaye de recruter des gens bah, à la base qu'on connaissait, qu'on connaît. Après, ça devient quand même très compliqué maintenant de, de recruter et d'arriver à, à, à faire adhérer les gens à notre valeur en fait euh, de cercle un peu familial et d'entraide au niveau de notre équipe. Parce qu'en fait, comme nos, enfin, tous mes collaborateurs, euh, on s'entend tous très très bien. Et dès lors que vous amenez quelqu'un d'extérieur, c'est pas toujours facile parce que nous, ce qu'on essaye d'avoir, c'est surtout l'entraide en, en... Quand on a une équipe qui termine, généralement, ils appellent les collègues pour savoir s'ils peuvent aller leur donner un coup de main pour euh, terminer leur chantier. Enfin, pour ça, nous, je pense que c'est un des points les plus importants et c'est ce qui me tient le plus à cœur, c'est qu'on se prenne pas la tête. On est vraiment dans l'optique de travailler pour être bien au travail. Mmh. C'est vraiment notre, euh, notre politique en fait, on veut vraiment euh, être serein pour venir travailler parce que je pense qu'on a déjà suffisamment de soucis à côté pour se prendre la tête au travail en fait. Moi c'est mon optique en fait. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur le recrutement des femmes dans le BTP Pendant un temps on a eu pas mal de, de demandes en fait. Euh, bah nous on a une fille en peinture hein, qui travaille sur chantier. On en avait deux, euh, on en avait deux à l'origine, euh, on avait deux anciennes collègues en fait qu'on avait rembauchées tout de suite. Elles, euh, un mois après être installées, elles étaient chez nous. Après, il euh, y en a une qui est partie, on a formé une apprentie, et... mais on n'a plus beaucoup de demandes en fait. Euh, pendant un temps, on a eu aussi euh, des stagiaires en maçonnerie, en filles, et ça, ça nous plaisait énormément. Même les gars, euh, ça apporte un œil neuf euh, aussi par rapport au travail. Et une qualité de finition, je dirais, alors les garçons vont peut-être pas être contents, mais au niveau finition, je trouve que les filles, elles sont quand même beaucoup plus soigneuses que les garçons. Et même au niveau des chantiers, le nettoyage, enfin, c'est des trucs très importants. Quand on, enfin, nous, on est des femmes, et quand vous avez quelqu'un qui vient travailler chez vous et qui vous nettoie votre chantier nickel, ça, c'est fort apprécié en fait par les, par les clients.